ഹായ് ടിപ്ടെക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആറാം ക്ലാസ്സിലെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ പെർസെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പെർസെൻറ്റ് എന്താണ് പെർസെൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പുസ്തകം പേന നോട്ട്ബുക്ക് ഒക്കെ എടുക്കുക പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരൊക്കെ സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ ദ വേർഡ് പെർ മീൻസ് ഫോർ ഏജ് ദ സെൻഡ് പാർട്ട് കംസ് ഫ്രോം ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് സെൻഡം മീനിങ് ഹൺഡ്രഡ് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ പെർസെൻറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ടീച്ചറെ വായിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുക ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആണ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രൈസ് ഈസ് ടെൻ റുപ്പീസ് ഫോർ ഈച്ച് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കണ്ടോ ഫോർ ഈച്ച് ഫോർ ഈച്ചിന് വരുന്ന നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെർസെൻ്റ് എന്നുള്ള പെർ അല്ലേ സെൻറ്റിന് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ പെർസെൻ്റ് ആണ് വി സേ ദർ ആർ ദർ ഈസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രൈസ് ആകെ വിലയിൽ പത്ത് ശതമാനം റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ലോൺ പ്രോബ്ലം വന്നപ്പോഴോ അത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നു പക്ഷേ അതെന്താണ് നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് മടക്കി കൊടുത്താണ് അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പത്ത് എട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുക്കും അല്ലേ പെട്രോൾ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് പന്ത്രണ്ട് എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ റിഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ മടക്കി കൊടുത്തതാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ ആകെയുള്ള എമൗണ്ടിൽ നിന്നും കുറച്ചതും ഒന്ന് ആകെയുള്ള എമൗണ്ടിനോട് കൂട്ടിയതും ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലേ അത് രണ്ടും എന്താണ് നല്ലതുപോലെ ചോദ്യം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഡൊണേഷൻ നോക്കാം നോക്കിയേ ഡൊണേഷൻ സംഭാവന കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ Each month, Joseph donates 8% percentage of his earnings to the Medical Aid Fund. Medical Aid Fund is where Joseph is going to get the money to get the money. That's why he is going to get the money to get the money. He earned 12,000 rupees in January. How much should be donated that month? That's why he is going to get the money to get the money to get the money to get the money to get the money. That's why he is going to get the money to get the money. പന്ത്രണ്ട് ആയിരം അതിൽ നിന്നും നൂറിൽ എട്ട് രൂപ വെച്ച് അല്ലേ എയ്റ്റ് പെർസെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറിലെട്ട് അപ്പം എന്താണ് ഈ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടിക്കഴിയെ പന്തിരട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപയാണ് അദ്ദേഹം ആ മാസം മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതാം നൂറിൽ പന്തിരായിരം ഇൻറ്റു എട്ട് ഏത് രീതിയിൽ എഴുതിയാലും ആൻസർ ശരിയാണ് പക്ഷേ നമുക്കൊരു ചോദ്യം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി നമുക്ക് ശരിക്ക് ആ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതി ഇതാണ് നൂറിൽ എട്ടാണെങ്കിൽ പന്തിരായിരത്തിൽ എത്ര ഇതാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതെ അത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ജോസഫിൻ്റെ അലി ജോസഫിൻ്റെ സുഹൃത്ത് അലി എന്ത് ചെയ്ത് എത്ര രൂപ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ വാസ വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനയ്യായിരമാണ് അപ്പോൾ ഈ പതിനയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് അദ്ദേഹം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നൂറിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ചായിരം പതിനയ്യായിരം കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നൂറിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനയ്യായിരം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പൂജ്യവും വെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ചിന് പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ട് മുണിക്ക് ആയി രണ്ട് പത്ത് ശിഷ്ട ഒന്ന് രണ്ടൊന്ന് മൂന്ന് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ഒരൊന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം എട്ട് ഒന്ന് ഇനി ഒരു പൂജ്യം കൂടി കൊടുക്കുക ഇവിടെയുള്ള ഈ അഡീഷണൽ പൂജ്യം കൂടി ഇവിടെ നമ്മൾ ചേർക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ആര് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് അലി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം പക്ഷേ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ രീതി ഇതാണ് നൂറിൽ പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരത്തിൽ എത്ര അതെ അതല്ലേ അതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും സഹായമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ രീതിയിൽ എഴുതുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നോക്കിയേ അടുത്ത എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ
ഷീല ബോട്ട് ക്ലോത്ത്സ് വർത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വിലയുള്ള തുണിത്തരങ്ങൾ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങി ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓഫാണ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര ശതമാനമാണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അല്ലേ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് വെച്ച് തുണിത്തരങ്ങൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് അല്ലെ എത്ര ശതമാനമുണ്ട് റിഡക്ഷൻ മുപ്പത് അപ്പം നൂറിൽ മുപ്പതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുക നൂറിൽ മുപ്പതാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ എത്ര കണ്ടോ അപ്പം ഈ രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോവും പതിനെട്ടിനെ മൂന്നുണ്ട് ഗുണിക്കുക എൺ മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ശിഷ്ടൻ രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ച് അഞ്ഞ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇത്ര കിട്ടി നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പം ഇത് ആദ്യം ഗുണിച്ച ശേഷം പൂജ്യം രണ്ടും വെട്ടിപ്പോയി പതിനെട്ടിന് മൂന്ന് രണ്ട് കുടിച്ചിട്ട് ഈ പൂജ്യം കൂടെ കൊടുക്കുക അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് റിഡക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിച്ച് അതിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കുറയ്ക്കുക അപ്പം അവൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് ഷി ഹാസ് ടു പേ എത്ര കൊടുക്കണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മൈനസ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് പൂജ്യം പത്ത് നാല് നാല് പോയൽ ആറ് രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ നമുക്ക് അവൾക്ക് അവിടെ ലാഭം കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോണി സേവ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹിസ് ഏണിങ്സ് ഈച്ച് മന്ത് ഇൻ ജാനുവരി ഹി ഗോട്ട് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഹി സേവ് ഓക്കെ ജോണി പതിനഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏണിങ്സിൽ നിന്നും ഓരോ മാസവും സമ്പാദ്യമായി സൂക്ഷിക്കും മനസ്സിലായോ ഇൻ ജാനുവരി ഹി ഗോട്ട് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ജനുവരിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഹി സേവ് അദ്ദേഹം ആ മാസം എത്ര രൂപ സേവ് ചെയ്തു എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഏണിങ്സ് ആണ് ഏണിങ്സ് എത്രയാണ് ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആയിരം അല്ലേ എത്ര രൂപ വെച്ചാണ് ഏണിങ്സ് പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് നൂറിൽ പതിനഞ്ച് വെച്ച് നൂറിൽ പതിനഞ്ച് വെച്ച് സേവ് ചെയ്താൽ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് എത്ര രൂപ സേവ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ എഴുതാം നൂറിൽ പതിനഞ്ച് രൂപ വെച്ച് സേവ് ചെയ്താൽ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് എത്ര സേവ് ചെയ്യാം രണ്ട് പൂജ്യവും വെട്ടിപ്പോയി മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കുക അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് ശിഷ്ട ഒന്ന് അയിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഒന്നും പതിനാറ് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം എട്ട് നാല് പിന്നെ ഈ ഒരു പൂജ്യം കൂടിയുണ്ട് അല്ലേ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ആ മാസം ആര് സേവ് ചെയ്തത് ജോണി സേവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടി ബി മാനുഫാക്ചറർ ഡിസൈഡ്സ് ടു റൈസ് പ്രൈസസ് ബൈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് മോഡൽ ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നൗ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ പ്രൈസ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് എന്താണ് ഒരു ടി വി ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിക്കാർ അഞ്ച് ശതമാനം അഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് മീൻസ് നൂറിൽ അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് അടുത്ത മാസം കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു എത്ര രൂപ വെച്ചാണ് നൂറിൽ അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ആ ടി വിയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്താറായിരം രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം അതിൻ്റെ വില എന്തായിട്ട് മാറും അത്രയല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് നൂറിൽ അഞ്ച് വെച്ച് അല്ലേ നൂറിൽ അഞ്ച് വെച്ചാകുമ്പോൾ ഇരുപത്താറായിരത്തിന് എത്ര രൂപയാവും ഈ രണ്ട് പൂജ്യവും വെട്ടിപ്പോവും ഇരുപത്തി ആറിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കുക ആറഞ്ച് മുപ്പത് ഇഷ്ടം മൂന്ന് രണ്ട് പത്ത് മൂന്ന് പതിമൂന്ന് ഒരു പൂജ്യം കൂടി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു പൂജ്യം കൂടി കൊടുത്താൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ഇപ്പോഴത്തെ വിലയുടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൂടി കൂട്ടുക ഇപ്പോഴത്തെ വില എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ആറായിരം അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടി കൂട്ടണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ 
ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാവും അതിൻ്റെ അടുത്ത മാസത്തെ വില മനസ്സിലായല്ലോ ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ കാർ മാനുഫാക്ചറർ ഡിസൈഡ് ടു ലോവർ പ്രൈസസ് ബൈ ടു പെർസെൻറ്റ് ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് മന്ത്സ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ പ്രൈസ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഫോർ എ കാർ നൗ പ്രൈസ് ദാറ്റ് ടു ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറിക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് അടുത്ത മാസം രണ്ട് പെർസെൻറ്റ് വെച്ച് കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് കാറിൻ്റെ വില ഇപ്പോഴത്തെ കാറിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില എന്താണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന എത്രയാണ് റിഡക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറിൽ രണ്ട് വെച്ച് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് എത്ര രൂപ കുറയണം അല്ലേ നോക്കിയേ ഈ രണ്ട് പൂജ്യവും ഈ രണ്ട് പൂജ്യവും കൂടെ വെട്ടിപ്പോവും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടുകൊണ്ട് മണിക്ക് എന്ത് കിട്ടും അയ്യായിരം രൂപയാണ് കുറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വില എത്രയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത് അൻപതിനായിരം ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം അയ്യായിരം രൂപ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയേ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാവും അതിൻ്റെ അടുത്ത മാസത്തെ ബില്ല് മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി വേണ്ട അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കമ്പനി പേസ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എ മന്ത്സ് സാലറി ആസ് ഫെസ്റ്റിവൽ അലൗൻസ് ഹൗ മച്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ അലൗൻസ് വുഡ് ബി എ പേഴ്സൺ ഹൂ സാലറീസ് ഈസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഗെറ്റ് നോക്കി ഒരു കമ്പനി ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ് ആയിട്ട് എട്ട് പെർസെൻറ്റ് രൂപ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്തിരായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ സാലറി വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്ര രൂപ ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നൂറിൽ എട്ടാണെങ്കിൽ പന്തിരായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിന് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് കഴി ഈ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പൂജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വെട്ടിപ്പ് ഇവിടെ പൂജ്യം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഗുണിച്ച് എല്ലാവരും ഗുണിച്ച് നോക്കിയേ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും നോക്ക് എണ്ണഞ്ച് നാൽപ്പത് ശിഷ്ടം നാല് എണ്ണേഴ് അമ്പത്തി ആറ് നാലും അറുപത് ശിഷ്ടം ആറ് എണ്ണെട്ട് അറുപത്തി നാല് ആറും എഴുപത് ശിഷ്ടം ഏഴ് എണ്ണ പതിനാറ് പതിനാറും ഏഴും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശിഷ്ടം രണ്ട് ഒരെട്ടെട്ട് രണ്ട് പത്ത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണോ നോക്ക് ഈ കിട്ടിയ ആൻസറിനെ ഇനി നമുക്ക് നൂറുകൊണ്ട് വായിക്കാം കണ്ടോ ഈ പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോ ഈ പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോ രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോ പിന്നെ ബാക്കി കിട്ടുന്ന എണ്ണ ആയിരത്തി മുപ്പത് രൂപയാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആയിട്ട് അത് ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏത് വ്യക്തിക്കാണ് പന്തിരായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ വാങ്ങിയ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി മുപ്പത് രൂപയാണ് ഈ കണക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്ലാസ്സിനും വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഇത് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകാർക്കും പഠിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കണക്കെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം